আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা ষষ্ঠ ক্লাস করব আমাদের আজকের ক্লাসে আছে যে টেবিল টেবিল অর্থাৎ টেবিলের সকল ফরম্যাট আজকে আমরা কমপ্লিট করব ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে আমরা একটি নিউ ফাইল নিয়ে নেচ্ছি তো নিউ ফাইলে আমরা টেবিল নিয়ে আসব ইনসার্ট থেকে তো ইনসার্ট মেনুতেই আমাদের এখন এখনকার কাজগুলো হবে সবই ইনসার্ট ট্যাবের ভেতরেই এখানে আমাদের হোম যেই ট্যাব ছিল এই ট্যাবের কাজগুলো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবার হচ্ছে ইনসার্টে তো ইনসার্টে আমাদের প্রথমে হচ্ছে টেবিল টেবিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু ইস টু ওয়ান তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দুইটি রো একটি সরি দুইটি কলাম এবং একটি রো এভাবে আমাদের চারটি কলাম এবং একটি রো এভাবে আমরা যতটুকু ইচ্ছা আমরা ইচ্ছে করলে নিয়ে নিতে পারতেছি এটা হচ্ছে যে টেবিল টেবিল তৈরি হয়ে গেল এখন আমাদের এই টেবিলে অনেক কাজ আছে তো সেই কাজগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে একটু একটু করে দেখব এখানে এই টেবিলকে আমরা এখানে টেবিলের টপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাটনগুলো আছে এই মুভ দিয়ে আমরা এই টেবিলটাকে ছোট বড় করতে পারতেছি এখানে টেবিল কিন্তু ছোট হয়ে গেল তো আবার এখান থেকে আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে একটু বড় করব আবার এইটাকে যখন আমরা বড় করব তখন কিন্তু এভাবে বড় হবে আবার এটা ছোট হবে এটা হচ্ছে আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা টেবিলকে বড় ছোট করতে পারবো আবার ঠিক তেমনি এখান থেকেও আমরা ইচ্ছে করলে এখানে ডিরেক্টলি টেবিল থেকে আমরা এটাকে রোগুলো রোর থিকনেস বাড়াতে পারতেছি এবং কমাতে পারবো ইচ্ছে করলে এটা অবশ্যই ডিফল্ট করা আছে এটা এর চেয়ে আর কমবে না কিন্তু এটাকে আমরা যদি ফন্ট সাইজ ছোট করে দিই তখন অবশ্যই এটি কমে যাবে এখানে ফন্ট সাইজ আছে এগারো আমরা যদি ফন্ট সাইজ কমিয়ে দিই তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফন্ট সাইজ থ্রি আছে তো আমাদের টেবিলটি টেবিলের যে থিকনেস টেবিলের যে উইথ বা হাইট যেটাকে বলে টেবিলের হাইটটাও কিন্তু কমে গেল তো এই হচ্ছে যে আমাদের টেবিলের প্রসিডিওর বললো তো আরও দেখব এখানে এখানে টেবিল থেকে আমরা টেবিলে আমাদের অনেক কাজ আছে এখন টেবিলের যদি আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করতে চাই টেবিলের এই এই এইটার কালার আমরা চেঞ্জ করে দিব তখন এটাকে কি করতে হবে এখান থেকে আমাদের আবার হোম রেবনে চলে আসতে হবে এখান থেকে আমরা কালার দিয়ে দিলে কালার কিন্তু সে নিয়ে নেবে অলরেডি কালার হয়ে গেল এটি একটি কালার দিল দেওয়া হলো আবার এখানে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এখানেও একটি কালার দিতে পারি যে কোনো কালার অন্য কালার দিয়ে দিলাম তো যাই হোক এরপরে হচ্ছে যে আমাদের পুনরায় ইনসার্ট মেনুতে আমরা যদি টেবিল রো কলাম বাড়াতে চাই আমাদের টেবিল টুলসে যেতে হবে টেবিল টুলসে গেলে আমরা কিন্তু এখানে আরও অনেকগুলো কমান্ড পাবো এখান থেকেই আমাদের কালার আসলে শ্যাডো চেঞ্জ করা যায় এখান থেকেই এবং বর্ডার বর্ডার দেওয়া যাবে বর্ডার ডিলেট করে দেওয়া যাবে সেগুলো আমরা এক এক করে শিখব ইরেজ করে দেওয়া যাবে আমরা যদি একটি রো কলাম ডিল ডিলেট করে দিতে চাই এভাবে ইরেজার দিয়ে আমরা ডিলেট করে দিতে পারবো তো যাই হোক আমাদের এখন হচ্ছে যে টেবিল যদি আমরা নিচের দিকে আরও বাড়াতে চাই তখন আমাদেরকে এখানে কার্সর রেখে আমরা ট্যাপ দিলে টেবিল নিচের দিকে আরও বাড়বে আমরা ট্যাপ দিতেছি ট্যাপ দিলে নিচের দিকে রো আরও বাড়বে রো অনেকগুলো রো আমাদের দরকার তো রো বাড়ায় নিতে পারতেছি ঠিক তেমনি আমাদের যদি কলাম দরকার হয় তখন আমরা কি করব কলামকে আমরা ইচ্ছে করলে এখানে এটাকে কনজাস্টেড করে দিলাম এবং আমরা এই কলামটাকে সিলেক্ট করে চাচ্ছি যে এই কলামই আমাদের আরও এ পাশে দুইটি কলাম বা তিনটি কলাম লাগবে তখন এই কলামকে আমরা সিলেক্ট করে কপি পেস্ট করলেও এই কলামটি আমাদের এখানে ডান পাশে বাড়বে এটাকে আমরা হোম রেবনে এখানে কপি করে দিলাম কপি এখানে পেস্ট করে দিই তো দেখতেছি যে আমাদের কলাম কিন্তু বেড়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের টেবিলের কলাম বাড়ানো বা কমানো কিন্তু তারপরে আরও আছে এখানে আমাদের আরও অনেকগুলি কমান্ড আমাদের আছে এখানে শিখতে হবে তো 
যাইহোক এখানে হচ্ছে লে আউট লে আউটে আমাদের অনেকগুলি কাজ এই কাজগুলি আমরা এখন খুব কেয়ারফুললি দেখব এখানে হচ্ছে যে টেবিলের যদি আমাদের যেখানে কার্সর আছে সেই কার্সরের উপরে যদি আমরা একটি রো চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে ইনসার্ট অ্যাব এটি দিতে হবে এটি দিলে আমাদের অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছে যে উপরে একটি রো তৈরি হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি রো তৈরি হয়ে গিয়েছে আমি একটা ক্লিক করেছি তো যাই হোক এটাকে আমরা এবার আরও একটু ছোট করে দেই ছোট করে দিলে আমরা বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের এখানে আমরা যে কোনো কিছু লিখে নিলাম এবার আমরা চাচ্ছি যে এর উপরে একটি রো নিয়ে আসতে তাহলে এখানে সিলেক্ট এখানে কার্সর রেখে ইনসার্ট অ্যাব দিলে আমাদের রো তৈরি হয়ে গেল উপরে এবং আমরা এখানে যদি দুইটির মাঝখানে আমাদের রো তৈরি দরকার হয় তখন আমরা এখানে কার্সর আছে তো নিচে আমাদের ইনসার্ট বিলও দিতে হবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক আমরা বুঝতে পারতেছি তো এখন দেখতেছি যে কার্সর যেখানে আছে তার নিচে আর একটি রো তৈরি হয়ে গেল এবার হচ্ছে ইনসার্ট লেফট ইনসার্ট লেফট মানে হচ্ছে কলাম তৈরি হবে এবং বাম পাশে এখানে আমরা আমাদের বোঝার জন্য আমরা ফিফটি লিখে দিলাম কিন্তু আমাদের কার্সর আছে এখানে তো ইনসার্ট লেফট দিলে কি হবে এই দুইটি কলামের মাঝখানে আর একটি কলাম তৈরি হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলাম তৈরি হয়ে গেল এবং এই কলামটা আসলে এই কলামের থিকনেস অনুযায়ী সে একটু মোটা ই হয়ে গেল তো যাই হোক কিন্তু আমরা এখানে যদি কার্সর দেখে আমরা একটা কলাম এখানে যদি তৈরি করতে চাই বা এখানে আছে তো আমি ডান পাশে যদি একটি কলাম তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের ইনসার্ট রাইট এটি দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কলাম কিন্তু চেকনি হয়ে গেল তো এই জন্য আর কি যেটা কার্সর যেখানে থাকবে সেই অনুযায়ী আমাদের কলাম বা রো সে সিলেক্ট করবে বা ইনসার্ট হবে তো এবার হচ্ছে ডিলেট আমরা যদি ডিলেট করতে চাই আমরা চাচ্ছি যে এই কলামটি বা এই রোটি ডিলেট করব তাহলে ডিলেট দিয়ে আমাদের এখানে আছে ডিলেট রো কলাম টেবিল এটা আমরা খুবই সহজেই বুঝে যাব তো রো দিলে আমাদের ওই রোটা মুছে যাবে কলাম দিলে কলাম মুছে যাবে এখানে কলাম মুছে গেল বা ডিলেট টেবিল দিলে পুরো টেবিলটাই মুছে গেল তো আন্ডু করলাম টেবিলটি আবার নিয়ে আসলাম তো এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম এবার হচ্ছে স্প্লিট সেল স্প্লিট টেবিল স্প্লিট সেল মানে হচ্ছে একটি সেলকে সে ভাগ করবে আর যদি স্প্লিট টেবিল করি তাহলে স্প্লিট টেবিল হবে মানে একটি টেবিলকে সে আর একটি টেবিলে মানে টেবিলকে ভাগ করে দিবে যেমন আমরা চাচ্ছি যে এখানে আমাদের একটি এই রো এই রোটা থেকে আমাদের আরেকটি টেবিল তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে কার্সর রেখে স্প্লিট টেবিল দেব স্প্লিট টেবিল দিলে এটি কি হবে ভাগ হয়ে যাবে স্প্লিট টেবিল টেবিলটি ভাগ হয়ে গেল আন্ডু করছি আবার এবং আমরা এখানে কিবোর্ড দিয়ে দেখতে চাই তো কিবোর্ড দিয়ে কন্ট্রোল কন্ট্রোল শিফট এন্টার কন্ট্রোল শিফট এন্টার দিলে আমরা কি দেখতে পাই যে আমাদের টেবিলটি ভাগ হয়ে গেল এখানে কার্সর রেখে আমরা যদি কন্ট্রোল শিফট এন্টার দিই তাহলে এখান থেকে টেবিলটা ভাগ হয়ে গেল এইটা হচ্ছে যে আমাদের প্রসিডিউর এবার আমরা স্প্লিট সেল করব লে আউটে গিয়ে স্প্লিট সেল স্প্লিট সেল সে বলতেছে নাম্বার অফ কলাম টু অ্যান্ড নাম্বার অফ রো ওয়ান তাহলে এখানে সে দুই ভাগে ভাগ হবে নাম্বার অফ কলাম এটাকে দুই কলামে ভাগ করবে আর রো ওয়ানই থাকবে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সে দুইটি কলামে ভাগ করলো এটাকে ঠিক তেমনি এখানে যদি আমি এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্প্লিট সেল দিয়ে এখানে নাম্বার অফ কলাম থ্রি দিয়ে দিতে হবে ওকে দিতে হবে ওকে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই একটি সেল ছিল এটাকে তিনটি সেলে ভাগ করেছে এবং এখন যদি আমরা এটাকে মার্জ করে দিই স্প্লিটের বিপরীত হচ্ছে মার্জ করা মার্জ করলে আমরা দেখব যে দুইটি টেবিল একত্র হয়ে দুইটি সেল একত্র হয়ে যাবে বা দুইটি টেবিলও আমরা ইচ্ছে করলে একত্র করে ফেলতে পারি তো যাই হোক এখানে দুইটি দুইটি সেলকে একত্র করতে চাচ্ছি তাহলে মার্জ সেল দিতে হবে মার্জ সেলের জন্য আমাদেরকে এই দুইটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে মার্জ সেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঝখানের ডাকটি অলরেডি চলে গিয়েছে তো যাই হোক এরবার আমরা দেখব একটি রো বা কলাম সিলেক্ট করতে গেলে এখানে সিলেক্ট অপশন আছে সিলেক্ট সেল কলাম সিলেক্ট কলাম মানে সিলেক্ট কলাম হবে আর সিলেক্ট রো অর্থাৎ রো সিলেক্ট হবে আমরা আসলে এইগুলো তো জানি যে এগুলো হচ্ছে কলাম 
लम्बा लम्बी भाव एगोच कलम और रो हलो आरिभवे जगू एगल हे रो सो ये हमें जो सिलेक्ट रो दी तेल रोटी सिलेक्ट हो अब सिलेक्ट हमें कार्सर एखे आसे तो ए कलम जो सिलेक्ट करते चाहिए सिलेक्ट कलम तलम टी सिलेक्ट हो और डिलेट करार्जन तो जी एखान डिलेट रो कलम अच्छा एबार् देखो प्रपार्टिज प्रपार्टिजी हलो जो एखे नतून एक टेबिल नहीं आसि इन्सार टेबिल छोटो एक टेबिल नहीं छोटो कर दी तो यार चाची जो ये टेबिलटा के पेजर ठीक मजखने दीते हमारे पेजर ठीक मजखने टेबिलटी के अर्थात सेंटर अलइनमेंट करब ता जो लेआउट थे प्रपार्टिज थे सेंटर प्रपार्टिज थे टेबिल सेंटर सेंटर अलइनमेंट दी टेबिलटी सेंटर अलइनमेंट चले जाए रईट दिल रईट अलइनमेंट चले जाए जैक हमें सेंटर दीची ओके तो हमें देखते पेलम जो हमारे टेबिल टी सेंटर अलइने चले सेंटर चले जैक एबार् जो रईट अलइन कर दी तेल टेबिल टी कईट अलइनमेंटे चले जाए एकदम डान पास चले जाए हलो मोटामुटी एक टेबिलर युकु क्ज जैक एरपर आप देख सामने दिखे हमारे हे टेबिल कलम उइथ और हाइट उइथ हे कलम पोस्त और हाइट हे कलम उच्चता एन एक सिलेक्ट कर टेबिले चले तो ये जो एभवे सिलेक्ट कर एकटुकु सिलेक्ट कर लिलेक्ट कर हाइट हे वन पॉन्ट टू हम जो टू पॉन्ट टू दी तभाविक सबग पॉन्ट टू टू दी तेल सबग सबग रोई क्योंकि बेड़े जाए कारण रो तो युकुर भरे ना सबग भरे अच्छा और हे जे कलम अलरेडी हो गए और कलम उइथ जो कमिए दी पॉन्ट फाइव कर दी तेल क्यों कलम उइथ कमे गल कलम उइथ पॉन्ट फाइव हो ग और रो हे रो हो ग पॉन्ट टू टू तो जैक ये हलो कलम उइथ और हाइट एखान इच्छा कर ले चेज कर दीते हे दुईटी रो के रो हाइट अनेक बाड़िए दीब टू कर दीब देखी टू कर दिल टू अर्थात से दु इंच तो अनेक बड़ो जैक एक इंच वन तेल देखते पेलम जो हमारे टेबिले ये दूटी रो एक इंच तो जैक एबारे कमांड एखन दिखे शिखब से अटो फिट अटो फिट बेपार हलो जो हमारे टेबिलटा के सिलेक्ट कर सवार आगे तो नीचे हमारे नीचे जे ये रो कैकटा मुछे दी तेल एखान डिलेट रो तो मुछे गल एबारे टेबिलटा के सिलेक्ट कर अटो फिटे चले आस ले आउट अटो फिट अटो फिट हमें जो उडो दी तेल टेबिलटी उडोते अर्थात हमारे पुरो पेजर भरे सेट हो लेफ्ट रईटे से सेट हो जाए तो देखते पेलम जो हो ग यहाँ जो हमारे पेजर जो मेजारमेंट आज सेट आप आई पेज सेट आप अनुजाई टेबिल टी क्यों सेट हो गए सिलेक्ट कर लखन थे जो अटोफिट कन्टेंट दिल अटोफिट कन्टेंट देते टेबिल जो उइथ दे आई डिफल्ट उइथ इन पॉन्ट पॉन्ट वन सिक्स से वन सिक्स अनुजय से क्यों नहीं निल तो जैक ये हमारे टेबिल युकुर बेपार एबारे सुंदर एक कमेंट शिखब से हमारे देखा गया है दुईटी रो ये आदमी मान अनेक थिकनेस हाइट अनेक बस आई तीन हाइट कमानो आची जो सबग हाइट जाते समान है से क्षेत्र में सिलेक्ट कर डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट रोज 
এইটা আমরা দিয়ে দিব তাহলে কি হবে প্রত্যেকটি রো ইকুয়াল হয়ে যাবে ওকে তো আমরা দেখতে পেয়ে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে অলরেডি ইকুয়াল হয়ে গিয়েছে এই রো এই রো প্রত্যেকটা রো এখন রো হাইট সমান তো যাই হোক এবার আমরা আরেকটি কাজ করব সেটা হচ্ছে একটি কলামকে আমরা বড় করে দিলাম কিন্তু আমরা এখন চাচ্ছি যে প্রত্যেকটি কলাম যাতে ইকুয়াল হয় তখন আমরা এই কমান্ডটি ইউজ করব ডিস্ট্রিবিউট কলামস তো ওকে এভাবে সিলেক্ট করে নিব সবগুলি সিলেক্ট করে আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউট সবগুলি সিলেক্ট না করলে হবে কারণ এটা আমরা যদি একটি কলামই সরি একটি রোই যদি সিলেক্ট করি তাহলেও কিন্তু এটি হয়ে যাবে ডিস্ট্রিবিউট কলামস সরি একটি করলে আসলে একটি হচ্ছে সরি আমি এখানে ভুল হয়ে গেল আচ্ছা আন্ডো করে দিচ্ছি আমাদের টোটাল পুরোটাই সিলেক্ট করতে হবে পুরোটা সিলেক্ট করে আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউট কলাম দেই তাহলে সে কিন্তু পুরোটাই ওই সমানভাবে সমান কলাম অনুযায়ী সে কলামের সাইজ অনুযায়ী সে নিয়ে নেবে তো এটুকু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম এখন আমাদের এখানে আছে এই কমানটি আছে এটি হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট আমরা একটু শিখে ফেলব এখানে টুয়েলভ কথাটি আমরা লিখলাম তো এই লেখাটি আমরা চাচ্ছি যে মাঝখানে নিতে সেই ক্ষেত্রে এইটা এইটা হচ্ছে যে নর্মালি সেন্টার অ্যালাইন টপ হবে এটা সেন্টার হবে এটা বটম বটমে চলে যাবে বটম সেন্টার হবে তো এটা তো খুব সহজ এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা আমরা প্র্যাকটিস করলেই হবে আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে এই লেখাটিকে আমরা চাচ্ছি যে টেক্সট ডিরেকশন আছে একটি কথা তো টেক্সট ডিরেকশন মানে এটি ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এভাবে হবে অথবা এভাবে হবে এটিও কিন্তু খুব সহজ একটি কমান্ড আচ্ছা তারপরে আমরা আরেকটি কাজ শিখব সেটি হচ্ছে যে কনভার্ট টু টেক্সট আমাদের কল টেবিলের মধ্যে যদি আমাদের কোনো লেখা থাকে তো সেই লেখাকে সে কনভার্ট টু টেক্সট করে দিলে আমরা কিন্তু সেই লেখাটা শুধু পেয়ে যাব তো এখানে আমরা যে কোনো লেখা লিখতে পারি তো যাই হোক এই লেখাগুলো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের টেক্সট আকারে চলে আসবে তো এটাকে আমাদেরকে সিলেক্ট না করলেও হবে এটা এখানে আমাদের টেবিলের মধ্যে কার্সার থাকলে চলবে টেক্সট কনভার্ট টু টেক্সট এখানে কমা দিয়ে দিব ওকে অলরেডি আমরা পেয়ে গেলাম তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার ক্লাসটি দেখার জন্য ভিডিওটি ভালোভাবে দেখার জন্য আর কয়েকবার দেখবেন আপনারা বারবার দেখলে এটি আসলে যে ভিডিও দেখেই আসলে বুঝে ফেলতে পারেন তো অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম